வணக்கம் எஸ்ஆர்டி ஸ்டடி சர்க்கிள் குரூப் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது போட்டி தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கான யூடியூப் சேனல் இது தமிழில் எல்லாம் எப்படி படிக்கிறீங்க நல்லா படிக்கிறீங்களா இன்னைக்கு மே பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினேழாம் தேதி நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் நாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் இன்னொன்று நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு டெய்லி வந்துட்டே இருக்கும் வாங்க போகலாம் அம்பான் புயல் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் அறிவித்துள்ளது இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா மே மா மே மாதம் உருவான புயலின் பெயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அம்பான் புயல் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ ஏழு துறைகளில் அரசு சீர்திருத்தம் அறிவிச்சிருக்குது அது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய நிறைய அம்சங்கள் இருக்கு அதில் முக்கியமான அம்சங்கள் சிலது இருக்கு பார்க்கலாம் வேலை வாய்ப்பை பெருக்குவதற்கு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்துக்கு நாப் நிதி ஒதுக்கீடு நாற்பதாயிரம் கோடியை அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தது வருங்கால பெருந்தொற்றுகளுக்கு இந்தியாவை தயார்படுத்தும் வகையில் பொது சுகாதாரத்தில் முதலீடுகளை அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கோவிட்டுக்கு பிறகு தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் நியாயமான கல்வி அது செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது திவால் மற்றும் நொடித்தல் குறியீடு சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மூலம் தொழில் செய் செய்வதை சுலபமாக்குவது மேலும் அதிகரிப்பு நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் வலுதல்களை குற்றமற்ற தாக்குதல் பெருநிறுவனங்கள் தொழில் செய்வதை சுலபமாக்குதல் புதிய சுயசார்பான இந்தியாவுக்காக பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்றுக்கு மட்டும் மாநிலங்களின் கடன் வாங்கும் அளவை மூன்று சதவீதத்தில் இருந்து ஐந்து சதவீதமாக அதிகரித்தல் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான லைன் இது பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்றுக்கு மட்டும் மாநிலங்கள் வந்து கடன் வாங்கிக்கலாம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் அந்த கடன் வாங்கும் அளவு ஐந்து சதவீதமாக அதிகரிச்சிருக்காங்க அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிராக நடவடிக்கையில் இந்திய பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தற்சார்பு இந்தியா அப்படின்ற திட்டத்தை மத்திய நிதி மற்றும் கார்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிச்சுட்டு வராங்க டெய்லி அறிவிச்சுட்டே வராங்க ஐந்தாவது பகுதியாக நேற்று அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நிறைய முக்கியமான விவகாரங்கள் இருக்குது அதில் ஸோ அதை பற்றி நம்ம தனியாக வீடியோ பார்க்கலாம் பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் ஃபைவ் அதாவது அஞ்சு கட்டமாக அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் அறிவிச்சாலையும் அறிவிப்பாங்க அது நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இப்போ அதனால் அதை வந்து நம்ம விவாதிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் அடுத்தது செல்லாத அல்லது செயல்படாத ஃபாஸ்டேக் வாகனங்களுக்கு சுங்கச்சாவடியில் இரு மடங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்குதாங்க தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் வாகனங்கள் மின்னணு முறையில் சுங்கச்சாவடிகளில் பணம் செலுத்தலாம் அதான் அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அட்டை தான் ஃபாஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபாஸ்டேக் இல்லாமல் ஃபாஸ்டேக்கு அட்டை வாங்காமல் ஃபாஸ்டேக் இருக்கக்கூடிய அந்த சுங்கச்சாவடி வழியில் வாகனங்கள் நுழையக்கூடாது அப்படி நுழைஞ்சா அதுக்கு ஃபைன் போட்டாங்க இத்தின் நாளாக இப்போது ஃபாஸ்டேக் இருந்தும் அல்லது செல்ல தகுந்த ஃபாஸ்டேக் இல்லாத அல்லது செயல்பாட்டு நிலையில் இல்லாத ஃபாஸ்டேக் இருந்து சுங்கம் செலுத்த வேண்டிய சாவடிகள் ஃபாஸ்டேக் வாகனங்களுக்கான பாதையில் நுழைந்தால் அந்த வாகனத்திற்கான இயல்பு கட்டணத்தை விட இரு மடங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் அதாவது ஃபாஸ்டேக் அட்டை வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அது ஒட்டலை ஒட்டாமல் இருந்தாவோ அல்லது செல்லாது தான் இருந்தாவோ அல்லது செயல்பாட்டு நிலையில் இல்லாமல் இருந்தாவோ அப்படி இருந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஃபாஸ்டேக் வாகன பாதையில் நுழைஞ்சாவே அவங்களுக்கு இருமடங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஃபாஸ்டேக் இல்லாத வாகனங்கள் மட்டும் ஃபாஸ்டேக் பாதையில் நுழைந்தால் இரட்டிப்பு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது முன்னே இப்போ செல்லாது இருந்தாலும் ஒட்டாமல் இருந்தாலும் வசூலிக்கப்படும் அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஈ நாம் ஈ நாம் பற்றி நம்ம நேற்று கூட நிறைய பார்த்தோம் ஈ நாம் இணைய வர்த்தக விவசாயிகளுக்கு சரியான விலையை பெற அதிகாரம் அளிக்கிறது விவசாயிகளுக்கான ஒரு வெப்சைட் தான் ஈனாம் அப்படின்றது இது தோட்டக்கலைத்துறையினுடைய ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்டம் அந்த தோட்டக்கலைத்துறையினுடைய ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்டத்தில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் அதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்குறோம் பழங்கள் காய்கறிகள் வேறுகள் கிழங்கு பயிர்கள் காளான் இனங்கள் பூக்கள் நறுமணமுள்ள தாவரங்கள் தேங்காய் முந்திரி கோகோ மூங்கில் இதெல்லாமே தோட்டக்கலைத்துறை கீழே வருது அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஈனாம்ன்றது விவசாயிகளுக்கு உற்பத்திக்கான சரியான விலையை நிர்ணயிக்க அதிகாரம் அளிக்குது ஸோ ஈனாம் என்றதை நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இருந்தாலும் பாருங்க இன்னொரு முறை இந்தியாவின் மின்னணு வர்த்தக இணைய முகப்பான தேசிய வேளாண் சந்தை அதாவது ஈனாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி தொடங்கி வச்சாரு இது என்னென்னா ஒரே நாடு ஒரே சந்தை அப்படின்ற நோக்கத்தில் இதை செயல்படுத்திட்டு வராங்க நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட் அதுதான் ஈனாம்னுடைய விரிவாக்கம் ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட்
சிக்கிம் திரிபுரா அப்படியே எட்டு இருக்கு அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ரெராவின் சிறப்பான அமல்படுத்தல் விட்போர் மற்றும் வாங்குவோர் இடையே நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சர் ஹர்திபூரி அப்படி அவங்க தெரிவிச்சிருக்கிறாரு இந்த ரெரா அப்படின்றது வந்து ரியல் எஸ்டேட் துறை சம்பந்தமான ஒரு சட்டம் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எது ரெரா சட்டம் எதுக்கு அப்படின்றது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல விட்போர் வாங்குவோர் வீடு நிலம் அப்படி விற்போர் வாங்குவோர் இடையே நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை சட்டம் அதாவது ரெரா முகன்மை நோக்கங்கள்ல ஒன்று அதனுடைய முதன்மை நோக்கங்கள்ல இது ஒன்று ரெராவின் உண்மையான மற்றும் சிறப்பான அமல்படுத்தல் மூலம் மட்டுமே அந்த நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களினுடைய அமைச்சர் ஹர்தீப் எஸ் பூரி சொல்லியிருக்கிறாரு விற்காமல் இருக்கும் சொத்துக்களால் ஏற்படும் சுமையை குறைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் எஞ்சியிருக்கும் திட்டங்களை முடிக்க தேவைப்படும் நிதியும் இதன் மூலயமா நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை மற்றும் வளர்ச்சி சட்டம் ரெரா அது எப்போ ஏற்றப்பட்டுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் ஏற்றப்பட்டது இப்போ மு அந்த சட்டம் ஏற்றப்பட்டதன் மூலம் நாட்டுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா முதல் ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அமைச்சிருக்கிறாங்க எந்த சட்டத்தின் மூலம் ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரெரா சட்டம் அவ்வளோதான் கடைசி லாஸ்ட்டு நாடு முழுவதும் பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு வரும் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க யார் அறிவிச்சிருக்காங்க தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் இது முக்கியம் இது முக்கியம் யார் வந்து இந்த ஊரடங்கு நீட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் அறிவிச்சிருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அரசு வேலை பெறுவதே லட்சியம் அதை அடைந்தே தி